我看一下哪个细节要改。我看上次听好像要分期。应该是交成一期吧，然后把那个把那个车型号改成，还有金额改。对。还没回来吗？没有，因为你提交修改之后，他要重新那个订单又会重新。我重新改。对。你是多少号改？二十二号吧。换了这个啊。对啊，我换白色的，也是领跑的。本来我是说支持国产的，结果前段时间他不是被合资了吗？那你运气还挺好。就是这款哦，买的是中配的，就是跟销售说好了开这一台过来换，然后现在车还没到，因为我修改了那个订单，然后还要等，本来就要等四十五天，然后。还没下来，但是我考虑了一下，就把它从低配改改中配了嘛。然后改中配之后，现在还要重新再等四十五天。他他这个是增程式的。对啊，我买增程的，我换的是增程的，就是这样子的，也是无边框车门。好像他他现在不知道还是不是双层杂交的玻璃，我不懂。三个大屏，对，然后颜色不是这个颜色，棕色的这个皮，棕色。那那那,那车是什么颜色？白色。价格是对的吗？对啊，他们对的。幺四三八零。加一万三之后是幺五吗？不是幺四五八。那、啊、你这个为什么写的是幺？哦，五，这是五字啊。这是五幺四五八，这个是幺五八八，它那个指导价，这个是它的指导价。对。车的问题已经处理好了，之前因为签合同的时候我也没看仔细，它有一些没有写好。你不是昨天签合同的吗？之前签的呀。之前你是什么时候订的？订了蛮久，然后他还没出来的时候就订了吧，然后车一直没到，没到后面我又换了一个，我又跟他说换了一个配置嘛，后面他又说要重新等，所以就重新签个合同了。那要他注明提车日期啊，太久的话他要他要赔钱给我了。那之前我也没听你说过呀。我就想着我那个小电驴开车上高速好飘，有点不安全，换一个好一点的，开那个车去换就可以了。就很多朋友说，可能怎么说吧，就是觉得我就是跟我妈吃饭，我没有买单是我的问题，我也在考虑这个问题。因为那天好像四点多、五点多钟了吧，然后他也没有说要，就是在那里聊嘛，然后他没有说呃晚上怎么安排啊、吃饭这些的，然后我就提出来，我说，哦、呃、晚上我们一起吃个饭吧，然后我姨妈她就说嘛，她说，可以啊，那我们一起去外面吃个饭，外面，外面吃饭。就是我没买单嘛，开始的时候我是想买的，后面我觉得应该是他买单嘛，毕竟是第一次见面是吧？然后很多朋友就说，他那么辛苦，还让他买单，不应该什么什么的。我作为长，作为晚辈啊，嗯、呃，就是没有做到晚辈该做的事情，因为我也。我也在想，就是他第二天没有联系我嘛，是不是就是因为这个问题？那天吃饭确实花了不少钱，呃，但是他第二天没有联系我，我在想他是不是
生气了，觉得我过去吃个饭还要花钱啊什么的。因为我想着他第二天，他那不是我姨妈不是跟我说，他说陪我玩两天嘛啊，啊，他说周末过来陪你，呃，我我跟你妈陪你玩两天啊什么什么的。其实我我又取了两两千块钱现金放车上，我就想着第二天给他。然后他没约我，就很尴尬。后面我姨妈说他跟别人出去玩了，我就觉得可能是我误会了。他可能说他过来玩两天，而不是说陪我玩两天。我在想，如果当时我买单了，然后给了他那个钱的话，可能他第二天肯定会出来跟我一起的。是不是我的问题，还是我哪里做的不对？我在想这个问题。这个别人怎么说就怎么说嘛，谁给钱我告诉你，别人都会说。如果是你给钱的话，人家也会也会说你，你妈你妈。因为我妈她不知道我是做什么的，她问我做什么，然后我就说我暂时失业了，没有工作。她不知道我是做什么的，然后她也没有看过我的视频的，所以很多朋友就说为什么要给你妈打马赛克啊什么的，就是不想让她暴露在公众的面前嘛。但是这是，呃，确实拍视频是我的工作，所以说我也要把它拍出来。但是说，我只能给你们我的东西，就是让你们知道我的一些情况，但是不能知道别人的，就是对别人不好的啊。所以我在想，是不是我哪里做的不对？本来我一直纠结这个视频要不要发出去的，那些万一我妈的嘛。但是后面我就想着，因为很多朋友都关心我，很多朋友粉丝啊，经常给我打电话什么的，啊，看我的视频，所以我就打上百下课，我就发了。但是，我现在就就在想，我到底是哪里做的不对？这个我也不懂，说真的。我是不是哪里做的不够好，所以他才？这样子，是不是我应该买很多礼物过去？因为那天我确实没有，也也比较着急。本来说约他出来，我想着如果送他回家的时候，我可以给他买很多礼物嘛，哦。然后他没出来，然后我我在路上的时候啊，有水果店就买了一点苹果，我就在想是不是还是我买的东西太少了，还是怎么样？这跟买买不买东西是没有关系的，这个东西。这个那么多年不见了，就算就算是忘记买了，这个，这个也没什么呀。那我到底是哪里做的不好嘛？难道这个礼物就就比这个亲情还要重要呢？我就我就不信。所以我不懂，我到底哪里做的不好呀？哎，每个人都有每，就是每个人有每个人的想法，他想法是不一样的